ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് കൊണ്ടുള്ള അവസാനത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയോടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ അല്ല ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ആയിരിക്കാം അതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീഡിയോ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു മറ്റ് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് എം സി ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കുള്ള കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ചാ ചാനൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചാ ടോപ്പിക് മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഹസാർഡ്സ് ഓഫ് മൈനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പല മിനറൽസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മൈനിങ് ആണ് എന്നാൽ ഈ മൈനിങ് ടെക്നോളജിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ട് കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം മൈനിങ് ഈസ് എ ഹസാർഡ്സ് ഇൻ ഹസാർഡസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോയിങ് റീസൺ അതായത് ഡേഞ്ചറസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റീസൺ നോ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ മൈൻസ് മേക്ക് വർക്കിംഗ് ടഫ് നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ പല ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ലോകത്തിൽ തന്നെ പല ഭാഗത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈൻസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഇൻസൈഡിൽ കുറവായിരിക്കും പലപ്പോഴും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അത്ര ഉണ്ടായിക്കോളൊന്നുമില്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ല പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിങ് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ കെ ജി എഫിൽ ആ മൈനിൽ ആ സീനോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇനി റിച്ച് ടു റിച്ച് ടു ലൈഫ് ഡ്യൂ ടു കൊളാപ്സ് ഓഫ് റൂഫ്സ് ഓവർ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫയർ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ റൂഫ് കൊളാപ്സ് ആവാം വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാം ഫയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അതിനെ ഹസാർഡസ് ആക്കുന്ന മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇനി തേർഡ് വൺ ഡംപിങ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലറി ലീഡ്സ് ടു ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് റിവർ പൊല്യൂഷൻ ഈ മൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ലറി ആ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെമി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ് അതുപോലെ വാട്ടർ വേസ് എല്ലാം പുറത്തു വിടാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഫുൾ ഫ്യൂംസ് കോസ് പൾമണറി ഡിസീസസ് ടു മൈനേഴ്സ് അവിടുന്ന് വരുന്ന ഡസ്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂം ഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്കിനൊക്കെ പറഞ്ഞവരാണ് ഫ്യൂം എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ എന്താവും നമുക്ക് പൾമന ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാം മീൻസ് ലങ് ഡിസീസ് കാരണമാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷോർട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ലോ കൊണ്ടുവരണം എന്തിനാണ് അവിടെ ആ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോ കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക് ഈ ആസാഡസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് വൺ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ലോ ഷുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് മൈനിങ് ഫ്രം ബിക്കമിങ് എ കില്ലർ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ പറഞ്ഞ നാല് റീസൺ കൊണ്ട് ഇതൊരു കില്ലർ ഇൻഡസ്ട്രി ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ട്രിക്റ്റ് ലോസ് ആണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഹസാർഡസ് തിങ് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹസാർഡ്സ് ഓഫ് മൈനിങ് ഓർ ഡേഞ്ചറസ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൈനിങ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മിനറൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് നോക്കാനുള്ളത് വൈ
എയിം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും കൂടെ കുറച്ച് കാര്യം സേവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ സസ്റ്റ് ഇൻ എ സസ്റ്റൈനബിൾ മാനർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ടെക്നോളജി ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ് ടു യൂസ് ലോവർ ഗ്രേഡ് മിനറൽസ് അറ്റ് ലോവർ കോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഷുഡ് ബി എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിസോഴ്സ് നമുക്ക് മൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ റിസോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ അല്ല മീൻസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോവർ ഗ്രേഡ് മിനറൽസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ എടുക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് റീസൈക്കിൾ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഷുഡ് ബി റീസൈക്കിൾ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചത് വലിച്ചെറിയാതെ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി യൂസ് സോ ദാറ്റ് മിനറൽസ് ക്യാൻ ബി കൺസേർവ് നമ്മൾ നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ മിനറൽസിൻ്റെ ഒരു പരിധി ആക്റ്റീവ് നെക്സ് നമുക്കത് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എം സി ക്യൂസും മറ്റ് മോഡൽ ഓസിമ